Hi friends, so in this vlog, we have a recipe video, series of recipes. Madri. So, 5 days, 5 uh, kids snacks recipes. Uh, first, uh, you have a snacks box, madri, healthy recipes. Okay? So, first recipe is spinach, sweet corn, and a sandwich. So, corn, spinach, cheese sandwich. First recipe is corn, and a pan. One teaspoon of butter melt So, कूड़ कुछ butter <laughs> okay. So, one, one tablespoon of no, teaspoon of butter वंदे melt पनी कोंगे. अधक अपरों इधला वंदे garlic पोड़ परों. So, इंद sandwich वंदे नल्ला taste आ रखों. इनोडे favourite So, the garlic पोड़ इटा thirty seconds sauté बनेगे. So, the saute panna the capron sweet corn. Epo main frozen sweet corn na vachir pan. fresh sweet corn sweet corn akora cut pani ninga potukla. So sweet corn potite and the sweet corn na one minute saute panna pora saute pani te kani kare. Okay, ipana or one minute saute pani achhe. In the time la namma vande spinach palak. So, the kira cut the so, kira the kira the kira the kira so, the kira 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 the that's why we are frying this. So, now we are going to mix mix it. mix it. Or filling madri thicka hoon. Okay, so ida vande ida thicka ora ora ekko nalla mix pani udanga. Rumbe easy in the sandwich vande pandre the. So nikke vara matinga the. Okay, so you know the... uh... Okay. So this is all the filling. The filling is filling and the filling is thick. It's thick. So in this time, we salt and pepper. So you know the filling is thick. And the salt is thick. And the salt is Pepper is thick. mix it. Final, <coughs> this is optional. Tha. So, cheese is poured. So, cheese is poured. Cheese is melted. So, cheese is complete optional. Tha. So, cheese is poured. 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 Cheese is Cheese is Cheese is Cheese, spinach, filling are ready. This is our bread. We will toast it. So, we have bread slices. You can eat wheat bread, multigrain bread. So, we have bread slices. We filling it. So, we will toast this toast. So, we will toast the bread sandwich. We will melt the butter in the pan. So, we will 
ஸோ அந்த பட்டரில் சாண்ட்விச்சை வச்சிடலாம் ஸோ வச்சு இது நல்லா குக் ஆகட்டும் கீழே நல்லா கோல்டன் ஆனோன்னா திருப்பி போட்டுடலாம் ஓகே ரெண்டு சைடும் குக் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் சாண்ட்விச் ரெடி இப்போ இதை கட் பண்ணி ஓகே இதை கட் பண்ணி நம்ம ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸில் வச்சுக்கலாம் சூப்பரான குழி பணியாரம் கோதுமை மாவு வச்சு பண்ணக்கூடியது ஸோ அரை கப் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் குழந்தைக்கு மட்டும் தானே அதனால் அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ரவை தேவைக்கு தக்கன உப்பு ஸோ இதை ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கால் கப் அளவுக்கு கட்டி தயிர் தயிர் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தேவைக்கு தக்கன தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் ஸோ பேட்டர் வந்து திக்காக இருக்கணும் ஸோ அது வரைக்கும் அதை ரெடி பண்ணுற மாதிரி தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ரவை வந்து முக்கால்வாசி தண்ணியை வந்து அப்சர்வ் பண்ணும் இப்போ வந்து பேட்டர் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் ரவை வந்து அந்த தண்ணி அப்சர்வ் பண்ணும் அதுக்கு வேண்டி அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே வச்சுருங்க ஸோ இப்போ வந்து இந்த பேட்டரில் நம்ம என்ன வேணாலும் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து குட்டீஸ்க்கு கொடுக்குறதுனால கொஞ்சம் கீரை கொஞ்சம் துருவின கேரட் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஆனியன் பச்சை மிளகா போட போகிறதில்ல ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு வந்து காரமாக பச்சை மிளகா இடையில் கடிப்பட்டால் கஷ்டம் அதனால் நம்ம சாப்பிடும்போது இதில் நீங்கள் கேரட் இது பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாம் கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் பேட்டர் வந்து இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதை வந்து ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் முன்னாடி நீங்கள் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோடா உப்பு போடணும் ஜஸ்ட் ஃப்ரை பண்ணுற முன்னாடி தான் போடணும் ஃபஸ்ட்டே போட்டுறக்கூடாது ஸோ சோடா உப்பு வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த பேட்டரை வந்து லைட்டாகும் ஏன்னா தயிர் போட்டிருக்கிறதுனால அப்போ குளிப்பனியாரம் உங்களுக்கு வந்து அவுட்டரில் கிறிஸ்பியாக வரும் உள்ளே வந்து நல்லா சாஃப்டாக வரும் ஸோ இப்படி தான் இருக்குது பேட்ரு இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடலாம் இங்கே பாருங்கள் நான் ஆல்ரெடி குளிப்பனியார கல் நான்ஸ்டிக் நான்ஸ்டிக் குளிப்பனியார கல்லை வச்சுருக்கேன் ஸோ அதில் ஸோ நான்ஸ்டிக்னால் நம்ம வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் விட்டால் போதும் இது நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் ஸோ இப்போ வந்து ஆயில் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு நம்ம இப்போ வந்து இந்த இதை அப்படியே ஊற்றிடலாம் இது வந்து ஊற்றியாச்சு இப்போ இது வந்து ஒரு மூடி போட்டு மூடிடலாம் மூடி போட்டு மூடி ஓரளவுக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணுங்க ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் மீடியம் ஹீட்டில் குக் ஆகிடுச்சு இந்த பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் டாப் போர்ஷன் வந்து குக் ஆன மாதிரி இருக்கும் அந்த டைமில் இதை வந்து ஃப்ளிப் பண்ணிடுங்க ஒரு ஸ்பூனை வச்சு இப்படி திருப்பி போட்டால் போதும் சூப்பரான குழிப்பணியாரம் ரெடி ஆகிடுச்சு இது எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் பாருங்க ஓகே ட்ரை போட ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு லைட்டிங் கரெக்டாக இருக்கா பாருங்க எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு இது நம்மளே சாப்பிட்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் பச்சை மிளகாலாம் போட்டிங்கன்னா தக்காளி சட்னி கூடலாம் சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஸோ செகண்ட் டே கிட்ஸ்க்கு லன்ச் பாக்ஸுக்கு இதில் ஒரு அஞ்சானம் வச்சிங்கன்னு வைங்களேன் நல்ல ஃபில்லிங்காக இருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஓகே ஸோ செகண்ட் டே ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் டன் ஸோ அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரெசிபி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பீனட் எல்லு லட்டு 
சொன்னேன் வேர்க்கடலை எள் ரெண்டுமே வந்து பெண் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது ஸோ அதை வச்சு ஒரு பால் இல்லைன்னா ஒரு லட்டு பண்ண போகிறேன் ஸோ ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து இது வந்து வருத்த வேர்க்கடலை ஸோ வருத்த கடலை வந்து ஒரு அரை கப் எடுத்து போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த வருத்த வேர்க்கடலையே நான் வந்து இந்த பேனில் போட்டு ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அடுத்து தான் எள் போட போகிறேன் ஸோ ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ இது கூடயே நான் ஒரு பத்து பாதாம் பருப்பும் போட்டு பொறுக்க போகிறேன் ஸோ பாதாம் கூட பிஸ்தா வந்துடுச்சு ஒன்றும் இல்லை என்ன நட்டு வேணாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஸோ இது நல்ல சாட்டே ஆகட்டும் வறுப்படட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நல்ல வறுப்பட்டுடுச்சு ஸோ இதில் வந்து எல் போடுங்க ஸோ எல் வந்து ஒரு கால் கப்போ அரை கப்போ உங்கள் இஷ்டம் எவ்வளோ போடணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவ்வளோ போட்டுட்டு இதை நல்ல வறுத்துடுங்க ஸோ எல் வந்து உங்களுக்கு டக்குன்னு வ வறுப்பட்டுரும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த ஸ்நாக் வந்து நீங்கள் வந்து முந்தின நாள் முந்தின நாளே செஞ்சு வச்சிடலாம் இது ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு உங்களுக்கு கெட்டு போகாது நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா நிறைய நாள் இருக்கும் ஏன்னா இது ட்ரை இதனால் ஸோ இது நல்ல வறுத்தோன்னா நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் எல் வந்து இந்த படப்பட படப்படான்னு பொடி பொரியும் ஸோ அப்படி ஆனதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் இப்போ இது வந்து நல்ல வருத்தாச்சு ஸோ நான் இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன் இது கூல் ஆகட்டும் கூல் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இதை வந்து பிடிச்சிடலாம் ஸோ இது டக்குன்னு கூல் ஆகிறதுக்கு ஒரு தட்டத்தில் மாற்றிடலாம் ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக கூல் ஆகட்டும் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் கொஞ்சம் கூல் ஆகிடுச்சு அதை நான் ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டுட்டேன் இப்போ வந்து இதில் நாட்டு சக்கரை போடணும் ஸோ நாட்டு சக்கரை தேவைக்கு தக்கன நான் ஒரு ரெண்டரை மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போடுறேன் இப்போ நான் இதை போய் பிளெண்ட் பண்ணிவிட்டு வந்துட போகிறேன் நீங்கள் வந்து அரைக்கும் போது என்ன நோட் பண்ணுன்னா ரொம்ப ஓவராக கிரைண்ட் பண்ணிடக்கூடாது ரொம்ப ஓவராக கிரைண்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த நட்ஸில் உள்ள ஆயில்லாம் வெளியே வந்து பேஸ்ட்டு மாதிரி ஆகிடும் அதனால் இது பவுடர் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம பிளெண்ட் பண்ணால் போதும் ஸோ பிளெண்ட் பண்ணி கொண்டு வரேன் ஓகே இங்கே பாருங்கள் நான் சூப்பராக கிரைண்ட் பண்ணிட்டேன் எவ்வளோ பவுடராக இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் தான் நீங்கள் பண்ணணும் இப்போ வந்து இதை நம்ம வந்து லட்டு பிடிச்சிடலாம் ஸோ இதை வந்து ஒரு பிளேட்டில் நான் மாற்றிக்கிறேன் பிளேட்டில் மாற்றிட்டு சின்ன சின்ன உருண்டியாக பிடிச்சிருங்க இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லை நம்ம லேடிஸ்க்கே ரொம்ப நல்லது ஸோ எள் வந்து நம்ம உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது அதனால் இதை நீங்கள் செஞ்சு வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இது கெட்டும் போகாது எப்போல்லாம் உங்களுக்கு திடீர்னு ஸ்வீட் சாப்பிட்ணும் போல் இருக்குது அப்படின்னா இதை எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ ரொம்ப ஹெல்த்தி செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு டோட்டலாக ஒரு டென் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் அவ்வளோதான் ஸோ இதை ஃபுல்லாக நான் இப்படி டைட்டாகிட்டு லட்டு மாதிரி பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் நிறைய வேர்ஷன் லட்டு இருக்குது என் பிளாகில் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ராகி லட்டு உளுந்து லட்டு அப்படி நிறைய ரெசிபி இருக்குது ஸோ நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஃபுல் நம்மளோட பீனட் நல் வேர்க்கடலை எள் பாதாம் லட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸில் எப்படி நான் வைக்கிறேன்னு காணிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி லட்டு அதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி குட்டி மஃபின் லைனர்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அதில் வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் ப்ரெசன்டபுளாக இருக்கும் ஸோ இந்த இதில் அதை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கூடவே இந்த சாக்கோ வந்துச்சுல எனக்கு நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் காணிச்சேன்ல அந்த ஏர்லி ஃபுட்ஸோட ராகி சாக்லேட் ஜாகிரி குக்கீஸ் அதை வைக்க போகிறேன் ஸோ இந்த குக்கீஸ் தான் ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஸோ இந்த சாக்லேட் குக்கீஸில் ஒரு ரெண்டணும் அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் டே த்ரீயோட ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் உங்களுக்கு ஃபிஃப்த் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி வந்து இந்த லோட்டஸ் சீடுன்னு சொல்லுவோம்ல ஃபூல் மக்கானா இதை வச்சு தான் செய்ய போகிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு பேனை அடுப்பில் வச்சுருங்க வச்சுட்டு ஒரு ஸ்பூன் நெய் விடணும் ஸோ இந்த ஃபூல் மக்கானா வந்து ரொம்ப ஹெல்தி குழந்தைங்களுக்கு நமக்கெல்லாம் ஒரு ஹெல்தி ஸ்நாக் மாதிரி ஆனால் வந்து அது நீங்கள் வறுக்கலைன்னா உங்களுக்கு வந்து அது வந்து ஒரு மாதிரி சவு சவுன்னு இருக்கும் அதனால் அதை வறுக்கணும் ஸோ ஒரு ஸ்பூன் நெய்யில் ஸோ கொஞ்சமாட்டு அன்றைக்கி உங்களுக்கு செஞ்சு காணிக்கிறேன் இதை வந்து ஓரளவுக்கு லோ ஹீட்டில் வச்சு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிடுங்க லோ ஹீட்டில் வச்சு அப்படி 
ஓரளவுக்கு லோ ஹீட்டில் வச்சு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா ஃப்ரை ஆகுங்க அது வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கும்போது சவு சவுன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வந்து கூல் ஆகும்போது உங்களுக்கு முறுமுறுன்னு ஆகிடும் பாப்கார்ன் மாதிரி நல்லா வறுத்தாச்சு இப்போ நான் இதை எடுத்துடுறேன் எடுத்துகிட்டு ஒரு பவுலில் வச்சிடுறேன் இப்போ இதே சேம் பேன்லேயே வந்து கூட ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் கீ ஸோ ஒரு ஸ்பூன் கீ போட்டுட்டு அதில் வந்து ஜீரக பொடியும் சில்லி பவுடர் சால்ட் போட போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம வந்து ஜீரக பொடி கொஞ்சம் ஜீரக பொடி சில்லி பவுடர் ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேண்டாம்னா விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் சால்ட் ஸோ கொஞ்சமாக சால்ட் சால்ட் போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற அந்த மக்கானாவை போட்டுடலாம் ஸோ போட்டுட்டு இதை நல்லா டாஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ பாப்கார்னுக்கு வந்து இது சப்ஸ்டிடியூட்டாக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு இதில் வச்சு நான் உங்களுக்கு வந்து கேரமல் மக்கானாவும் செஞ்சு காணிக்கிறேன் ஒரு நாள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப உடம்புக்கு ஹெல்தி ஸோ அது நல்லா கோட் ஆகிற வரைக்கும் அப்படி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மக்கானா ரெடி ஆகி கூல் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை வந்து கண்டெய்னரில் போட்டுடலாம் ஸோ இதை போட்டாச்சு இது கூட வந்து நான் இந்த பீட்ரூட் கு ஜாகரி குக்கீஸ் வந்து வைக்கிறேன் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஃபோர்த் டேவோட ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் ரெசிபி வந்து வெஜிடபிள் ஃப்ரிட்டர்ஸ் அப்படின்னு ஸோ கேரட் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதில் நீங்கள் என்ன வெஜிடபிள் வேணாலும் போடலாம் நான் கேரட் ஆனியன் நீங்கள் வந்து பீன்ஸ் போடலாம் கேப்சிகம் போடலாம் நான் வந்து கொஞ்சம் கீரை அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்வீட் கார்ன் ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சோண்டு கோதுமை மாவு அப்புறம் சால்ட்டு பெப்பர் ஸோ குட்டீஸ்க்குனால குறைவாக பெப்பர் போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி திக்காட்டு பேட்டர் மாதிரி ரெடி பண்ணோம் ஸோ பேட்டர் வந்து நல்லா திக்காக இருக்கணும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ பேட்டர் பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு எவ்வளோ திக்காக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இதில் உங்களுக்கு வேணும்னா ஒரு எக்கு கூட உடச்சி விட்டுக்கலாம் ஸோ நான் இன்றைக்கி விடலை இப்போ இதை வந்து நம்ம பேன் ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டுக்கோங்க டீப் ஃப்ரை பண்ண தேவையில்லை இது பேன் ஃப்ரை தான் பண்ணணும் ஸோ அது ஹீட் ஆகட்டும் ஸோ இப்போ இந்த ஆயில் வந்து ஹீட் ஆகிடுச்சு இதை வந்து சின்ன சின்ன ஃப்ரிட்டர்ஸ் மாதிரி இப்போ நம்ம இதை ஃப்ளிப் பண்ணிடலாம் மெல்ல திருப்புங்க இல்லைன்னா என்ன தெரிஞ்சிடும் ஸோ திருப்பி போட்டுட்டு இன்னொரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் குக் ஆகட்டும் ஃபிட்டர்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ இதை வந்து ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸில் வச்சிடலாம் ஸோ பாருங்கள் சூப்பராகிட்டு வெஜிடபிள் ஃப்ரிட்டர்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதுதான் வந்து ஃபிஃப்த் டே ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் ஸோ ஒரு வழியாக அஞ்சு நாளைக்கு அஞ்சு ஸ்நாக்ஸ் ரெடி பண்ணி காமிச்சிட்டேன் உங்களுக்கு ஸோ இன்னொரு நாள் இன்னொரு சீரீஸ் மாதிரி இது மாதிரி வேறு ஸ்நாக்ஸும் காணிக்கிறேன் நிறைய ஸ்நாக்ஸ் போடுறேன் உங்களுக்கு ஸோ நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அதனால் நான் இந்த வீடியோ பண்ணேன் ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் குட்டீஸ் வந்து இதெல்லாம் சாப்பிட்டாங்களான்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் இது வந்து அந்த ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி வந்து எடுக்கணும் அப்படின்ற இருந்தேன் ஸோ ஃபைவ் டேஸ் ஃபைவ் ரெசிபீஸ் ஒரு நாளில் எப்படியாவது முடிச்சிடணும் அப்படின்னு அந்த வீடியோவை பாருங்கள் முடித்ததின் விளைவு ஸோ இதை ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணிவிட்டு காணிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ இந்த வீடியோ எடுத்து முடித்ததுக்கப்புறம் கிச்சனை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு ஓகே ஓகே ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பாய்